വെൽക്കം ടു ദ ചാനൽ മൈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏതാനും ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എസ് സി ആർ ഡി പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളുടെ ആറ് ഭാഗങ്ങളാണ് മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചെയ്തത് അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇന്ന് അമ്പത് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളാണ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം റേഡിയോ ആക്ടീവതയുള്ള ഒരു അലസവാതകം ഉത്തരം റാഡോൺ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റിയുള്ള ഒരു അലസവാതകമാണ് റാഡോൺ വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് അടുത്തത് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാല് രക്തത്തിൻ്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോഡ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏണസ്റ്റ് റുദർഫോഡാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതും റുദർഫോഡ് തന്നെയാണ് ആറ്റത്തിലെ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോഡാണ് റുദർഫോഡ് തന്നെയാണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചതും കോശങ്ങളുടെ പവർ ഹൗസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയാണ് ഒരു സെല്ലിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോശത്തിലെ പവർ ഹൗസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏത് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഫോസിലുകളുടെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോസഫ് പ്രീസ്റ്റ്ലി പി എച്ച് എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് സൊറൻസൺ പി എച്ച് എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് സൊറൻസൺ നൂറ് ക്യാരറ്റോ അതിന് മുകളിലോ മൂല്യമുള്ള വജ്രം പാരഗൺ നൂറ് ക്യാരറ്റോ അതിന് മുകളിലോ മൂല്യമുള്ള വജ്രമാണ് പാരഗൺ അടുത്തത് വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനം വൈറ്റ് ഗോൾഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പ്ലാറ്റിനമാണ് ആസ്പിരിനിലെ ആസിഡ് ഏത് ആസ്പിരിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ആസ്പിരിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡാണ് അസറ്റൈൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോഡ് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ചാഡ്വിക് ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെ ജെ തോംസൺ ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കോഡുണ്ട് പെൻ ആർ ടി സി പെൻ ആർ ടി സി പി ഇ എൻ ആർ ടി സി പി ഇ എൻ എന്നുള്ളത് പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആർ ടി സി എന്നുള്ളത് റുദർഫോഡ് തോംസൺ ചാൻഡ്വിക് അപ്പോൾ പ്രോട്ടോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് റുദർഫോഡും ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് തോംസൺ ജെ ജെ തോംസണും ന്യൂട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക്കുമാണ് ചാഡ്വിക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെയാണ് സി ആദ്യം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 
ഇത് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോഡ് മാത്രമാണ് അടുത്തത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഒരു മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ദ്വിനാമ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് ദ്വിനാമ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കാൾലിനേസ് ആണ് ബൈനോമിയൽ സിസ്റ്റം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് കാൾലിനേസ് ആണ് കോശത്തിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ സൂയിസൈഡ് ബാഗ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലൈസോസോമുകളാണ് ഒരു സെല്ലിലെ ആത്മഹത്യാ സഞ്ചികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ാണ് അടുത്തത് പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഫ്രക്ടോസ് പഴങ്ങളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാരയാണ് ഫ്രക്ടോസ് കോശദ്രവം നിറഞ്ഞ സഞ്ചികൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വാക്യൂൾ അഥവാ ഫേനം കോശദ്രവം നിറഞ്ഞ സഞ്ചികളാണ് വാക്യൂൾസ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവ് ഇയാൻ വിൽമുട്ടാണ് ക്ലോണിങ്ങിൻ്റെ പിതാവാണ് ഇയാൻ വിൽമുട്ട് ക്ലോണിങ് വഴിയുണ്ടായ ആദ്യത്തെ ആടാണ് ഡോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ക്ലോണിങ് വഴിയുള്ള ആദ്യത്തെ എരുമയാണ് സംരൂപ രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹം മഗ്നീഷ്യം രാസസൂര്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലോഹമാണ് മഗ്നീഷ്യം ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അണുസംയോജനമാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ പ്രവർത്തന തത്വം അഥവാ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ് അണുസംയോജനം അഥവാ ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ തുടർന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബിനടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ അമർത്തുക ഡി എൻ എയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസ് ടൈമിൻ ഡി എൻ എയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതും എന്നാൽ ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസാണ് ടൈമിൻ അടുത്തത് ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗം ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിഭാഗമാണ് കോക്കസ് നമ്മൾ ചില ബാക്ടീരിയകളുടെ പേരുകളിൽ കോക്കസ് എന്ന വീട് കാണാറുണ്ട് സ്ട്രെപ്റ്റോ കോക്കസ് തുടങ്ങിയവ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ബാക്ടീരിയകളാണ് കുഷ്ഠരോഗത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ഹാൻസൻസ് രോഗം ഹാൻസൻസ് ഡിസീസ് അഥവാ ഹാൻസൻ രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഷ്ഠരോഗമാണ് ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയേറിയ അലോഹം അയഡിൻ ഏറ്റവും സാന്ദ്രതയേറിയ അലോഹം അഥവാ നോൺ മെറ്റൽ ആണ് അയഡിൻ ഇനി ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ നൈട്രജൻ ബേസാണ് യുറാസിൽ ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമാണ് യുറാസിൽ ഡി എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ആർ എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതും ടൈമിനായിരുന്നു ആർ എൻ എയിൽ ഉള്ളതും ഡി എൻ എയിൽ ഇല്ലാത്തതുമായ ബേസാണ് യുറാസിൽ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് മോസ്ലി മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മോസ്ലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ചോദിച്ചാൽ മെൻ്റലിഫ് ആണ് മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ അഥവാ ആധുനിക പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് മോസ്ലി മോ എന്നുള്ള വേർഡ് വാക്ക് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി മോഡേൺ ആണെങ്കിൽ മോസ്ലി പീരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മെൻ്റലിഫ് അടുത്തത് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് അഥവാ ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകമാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് കോശമർമ്മമുള്ള ഏകകോശ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗം 
പ്രൊട്ടിസ്റ്റ കോശമർമ്മം അഥവാ ന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ള ഏകകോശ ജീവികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ജീവിവർഗത്തിൻ്റെ പേരാണ് പ്രോട്ടിസ്റ്റ അടുത്തത് കോശം കണ്ടെത്തിയത് ആര് റോബർട്ട് ഹുക്ക് സെല്ല് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്കാണ് ഇനി കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയതാണെങ്കിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗൺ ആണ് അത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് രണ്ടും റോബർട്ട് തന്നെയാണ് കോശം കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ഹുക്കും കോശമർമ്മം കണ്ടെത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെത്തിയത് റോബർട്ട് ബ്രൗണുമാണ് ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ജൈവ ഘടകം സെൻട്രോസോം ജന്തുകോശങ്ങളിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന ജൈവ ഘടകമാണ് സെൻട്രോസോം അടുത്തത് ഷഡ്പഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്നത് എൻഡമോളജി ഷഡ്പഥങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എൻഡമോളജി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ് എൻഡമോളജി ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായ മൂലകം അസ്റ്റാറ്റിൻ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും അപൂർവമായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് അസ്റ്റാറ്റിൻ ചെമ്പ് സിങ്ക് മുതലായവ അടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരം ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള ചെമ്പ് സിങ്ക് എന്നിവ അടങ്ങിയ ലോഹസങ്കരമാണ് ബ്രാസ് അഥവാ പിച്ചള ഇനി ചെമ്പും ടിന്നുമാണെങ്കിൽ ബ്രോൺസാണ് ചെമ്പും സിങ്കും അടങ്ങിയത് ബ്രാസും ചെമ്പും ടിന്നും അടങ്ങിയത് ബ്രോൺസുമാണ് കുലീന വാതകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാര് വില്യം റാംസെ കുലീന വാതകങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വില്യം റാംസെ അടുത്തത് ജെ ജെ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റത്തിലെ കണം ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് പെൻ ആർ ടി സി പ്രോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോൺ ന്യൂട്രോൺ ആർ ടി സി റുദർഫോർഡ് തോംസൺ ചാഡ്വിക്ക് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് തോംസൺ ജെ ജെ തോ തോംസൺ കണ്ടുപിടിച്ച ആറ്റത്തിലെ കണമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡിസ്ട്രോയിങ് ഏഞ്ചൽ എന്താണ് ഒരിനം വിഷക്കുമ്പിളിൻ്റെ പേരാണ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഏഞ്ചൽ കോശത്തിന് ആവശ്യമായ സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശഭാഗം ഗോൾഗി വസ്തുക്കൾ ഗോൾഗി ബോഡീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോശത്തിന് ആവശ്യമായ സ്രവങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശഭാഗമാണ് വർഗസങ്കരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സങ്കര സന്താനങ്ങൾ വർഗസങ്കരണത്തിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന സന്താനങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് സങ്കര സന്താനങ്ങൾ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലോൺ എരുമക്കിടാവാണ് സംരൂപ അതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ആദ്യത്തെ ആടാണ് ഡോളി ക്ലോൺ എരുമക്കിടാവാണ് സംരൂപ ആദ്യത്തെ പൂച്ചയാണ് കാർബൺ കോപ്പി ഇതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് ക്ലോൺ എരുമ ആണ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് നമ്പറും ഒരേ മാസ് നമ്പറുമുള്ള ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ വിവിധ രൂപങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു പേരിലാണ് ഐസോബാറുകൾ അതായത് ഒരേ മാസ് നമ്പറും വ്യത്യസ്ത ആറ്റോമിക് നമ്പറുമാണെങ്കിൽ ഐസോബാറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നേരെ തിരിച്ചാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരേ ആറ്റോമിക് നമ്പറും വിവിധ മാസ് നമ്പറുമാണെങ്കിൽ ഐസോടോപ്പുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് താപത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് ജനാ ഗ്ലാസ് താപത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഗ്ലാസ്സാണ് ജനാ ഗ്ലാസ് വിനാഗിരിയിൽ ലയിക്കുന്ന രക്നം ഏത് പവിഴം വിനാഗിരിയിൽ ലയിക്കുന്ന രക്നമാണ് പവിഴം വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് ബ്ലൂ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബ്ലൂ ഗ്യാസ് 
ലൈംഗിക കോശങ്ങളിൽ കോശവിഭജനം നടക്കുന്ന രീതി ഊനഭംഗം ലൈംഗിക കോശങ്ങളിൽ കോശവിഭജനം നടക്കുന്ന രീതിയാണ് ഊനഭംഗം ഒരു കോശം നാലായി വിഭജിക്കുന്ന കോശവിഭജനത്തിൻ്റെ പേര് ഒരു കോശം നാലായി വിഭജിക്കുന്ന കോശവിഭജനമാണ് ഊനഭംഗം ജനിതകശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആര് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ജനിതകശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് ഗ്രിഗർ മെൻ്റൽ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ ഒറിജിൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ആരുടെ പുസ്തകമാണ് ചാൾസ് ഡാർവിൻ അടുത്തത് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം എന്നാണ് തന്നിരുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ചിരിപ്പിക്കുന്ന വാതകം അഥവാ ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അടുത്ത ചോദ്യം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്ത് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറുകളുടെ പ്രവർത്തന തത്വമാണ് പൂർണാന്തര പ്രതിഫലനം ജി കെയിൽ നിന്നുള്ള അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് മൈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇന്ന് ജി കെയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റ് ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് എസ് സി ആർ ടിയുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നാളെ മുതൽ എന്തായാലും അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക്